Willst du wissen, wie du eine diabetische Ketoazidose sofort erkennen kannst und optimal behandeln kannst? Das Video ist genau für dich. Los geht's! Hallo Freunde, hier ist Mali von der AEW Welt. Vielen Dank, dass ihr da seid und dieses Video anschaust und ganz spezielle Dankeschön an meine Frau Shima. Das ist die eine, die immer hinter die Kamera steht und filmt und hilft und sie spielt eine riesengroße Rolle bei den Videos, wo es um Themen aus dem Bereich der inneren Medizin. Sie ist eine tolle Internistin. Vielen Dank an sie. In diesem Video geht es um das Thema die diabetische Ketoazidose. Nun, stell dir vor, du sitzt in der Notaufnahme oder du arbeitest fleißig und kommt oder wird eingekündigt, ein 20-jähriger Patient mit Bauchschmerzen und Erbrechen. Der Patient kommt auch, der Jonas, 21 Jahre alt, wird mit einem Rettungsdienst eingeliefert. Du redest mit dem Jonas, fragst ihn, was ist dann passiert, dann erzählt er, er hat jetzt Bauchschmerzen und hat auch zwei oder dreimal schon erbrochen. Ein genauer Punkt für die Bauchschmerzen kann er nicht sagen. Auf Nachfrage gibt der Jonas an, dass er ein Typ 1 Diabetiker ist und dass der Tag heute Morgen mit Fieber schon angefangen hat. Er hat so den Verdacht, dass er eine Grippe hat. Es hat sich aber in Bauchschmerzen verwandelt, die mit Erbrechen oder von Erbrechen begleitet sind. So, auf dich wirkt der Jonas so wirklich benommen. Er atmet tief und schnell und bei der Untersuchung findest du auch oder du riechst schon Alkohol. Auf die Nachfrage sagt er und der Jonas wirkt wirklich ehrlich, dass er kein Alkohol getrunken hat. Bei der Eskultation fällt dir auf Rasselgeräusche auf der rechten Seite und bei der Untersuchung wirkt das Abdomen irgendwie peritonitisch, aber ohne so einen richtigen Druckschmerzpunkt, wo du sagst, es ist jetzt die Gallenblase oder eine, Appendiz oder eine Appendizitis oder sowas. Nun, was hat der Jonas, wie du das behandeln kannst, das alles erzähle ich dir in diesem Video weiter. Und wenn du bis zum Ende bleibst, kriegst du auch einen tollen Tipp über das Thema Diabetische Ketoazidose. Das Erkennen der Diabetischen Ketoazidose fängt wie bei jedem Patienten bei der Anamnese. Hier Anhaltpunkte für Anamnese ist Typ 1 Diabetiker mit Infektzeichen, sprich Fieber, Erbrechen, Durchfall, Husten und sowas. Darauf angeschlossen kommt die klinische Untersuchung und hier wie in unserem Beispiel Benommenheit, Müdigkeit, Fieber auch und Kussmaulatmung, tiefe und schnelle Atmung, was auch die Azidose wirkt und auch eine Pseudoperitonitis, was auch nicht immer, aber häufig dabei ist. Dann hast du schon das klinische Bild erkannt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das Labor. Das Allerwichtigste, was schnell und überall verfügbar ist und wenn du das nicht kennst, ist BGA. Wenn du die Interpretation nicht kennst, wir haben ein Video darüber gemacht, verlinke ich dir in der Beschreibung. Schau dir das Video unbedingt an, wenn du dir unsicher bist wegen BGAs. In der BGA kriegst du schnell Blutzucker, der wird auch sehr hoch sein, eine metabolische Azidose mit einem negativen Basisaxis und außerdem Laktat von mehr als 6. Das kriegst du innerhalb von Minuten, dann hast du schon die Bestätigung für deine Diagnose. Nun, es wird auch natürlich Blut abgenommen, wird untersucht. Hier wirst du jetzt auch auf die Elektrolyte noch achten. Außerdem findet man eine ketun und kann auch sehr wohl sein, dass die Entzündungswerte schon hoch sind, sprich CAP und die Leukos. Nun, bis jetzt ist es ganz klar oder es ist ganz klar geworden, dass es eine diabetische Ketoazidose Hier gehört eine intensivmedizinische Behandlung. Und darunter sind ein paar Punkte, die müsst du dir unbedingt merken. Der allerwichtigste Punkt bei einer diabetischen Ketoazidose ist Volumen, Volumen, Volumen. 
Und hier muss ich äh, sagen, es geht um Erwachsenen und nicht um Kinder. Wir behandeln hier nur die erwachsenen Patienten. In der ersten Stunde zwischen 1 und 3 Liter und in den ersten 8 Stunden zwischen 6 und 8 Liter. Die Patienten müssen Volumen kriegen. Diese Volumengabe wird auch durch den Blutdruck gesteuert und durch BGAs. Das Ziel ist, die Acidose zu verbessern. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Insulintherapie, Blutzucker zu senken, aber hier drauf zu achten, nicht so schnell. Blutzucker senken, langsam durch Gabe von humanen Insulin. Human Insulin. 10 Einheiten als Bullus und danach mit Perfusor. Das Ziel ist Blutzucker nicht schneller als ungefähr 50 pro Stunde zu senken, wenn Blutzucker in den ersten Stunden unter 200 rutscht, dann gibst du sogar Glukose 5%. Der dritte Punkt, auf Kalium zu achten. Kalium muss immer größer 3,3 sein. Wenn Kalium darunter ist, muss erst Kalium gegeben, bevor Insulin verabreicht. Wenn der Kalium davor normal war, dann drauf achten nach der Insulingabe, kann dann runterrutschen und dann muss es korrigiert, bevor man Insulin gibt. Kalium muss größer 3,3 sein, wenn es drunter ist, mit der Infusion Kalium geben. Der vierte Punkt, Natriumbicarbonat bei pH unter 7,2. Und hier auch ein Tipp für dich, erst geben, wenn nach ausreichender Volumengabe und Insulintherapie die Acidose immer noch nicht korrigiert ist und immer noch unter 7,2, dann kannst du dann Nabig geben. Der nächste Punkt, sehr wichtig ist die Grunderkrankung zu behandeln und hier gehört auch dazu Blutkultur, Urinkultur und einleiten eine passende Antibiose. Nun, sehr wichtig, der sechste Punkt und einer der wichtigsten dieser ganzen Therapie soll durch eine stündliche arterielle BGA beobachtet werden. Stündliche arterielle BGA. Nun, da habt ihr es, die ganzen Punkte, erstmal zum Erkennen, Anamnese und Untersuchung, Labor und BGA und dann die intensivmedizinische Behandlung mit den sechs Punkten darunter. Nun kommt der Bonustipp. Manchmal kann man nicht unterscheiden zwischen einem hoparosmolaren Koma und einem diabetischen Ketoazidose. Das kriegt die Typ 1 Diabetiker, das kriegen die Typ 2 Diabetiker. Nun, das sind drei Unterschiede für euch. Eine diabetische Ketoazidose bildet sich sehr schnell, während ein hyperosmolares Koma bildet sich schleichend. Bei der diabetischen Ketoazidose, wie es im Namen drin, gibt es eine Azidose, bei den anderen gibt es keine Azidose und dieser Pseudoperitonismus, die findest du nur bei der diabetischen Ketoazidose. Da habt ihr es. Ich möchte mich bei euch bedanken. Es war richtig lang. Danke, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Wenn ihr euch auf andere Themen, was die Weiterbildung betrifft, interessiert, dann kommt und seid Teil unserer Gruppe. Wenn ihr euch oder wenn ihr euch gut da auskennt und kennt irgendwelche Sachen, die ihr mit uns teilen möchtet, dann kommt und teile das mit uns. Wir werden uns total auf euch freuen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Viel Spaß beim Lernen. Viel Spaß bei der Arbeit und tschüss. Bei, der Hupa, bei dem Hupa-Osmolaren.